মারে আর কত কাম করবি সারা ডরাই তুই তো সেলাই করলি হ্যাঁ এটা শরীর যন্ত্র না একবার যদি বিছানায় পড়স তাইলে কিন্তু আর উঠতে পারবি না এই যে মা হয়ে গেছে হাতাটা লাগানো বাকি আছেলো হাতা লাগানো শেষ এখন এই একটুখানি বাকি আছে হইলি উঠতে মা বলবারি মাইয়ার বিয়া সময় মতো যদি ডেলিভারি না দিতে পারি মান সম্মান থাকবো কত বিয়ার কাম করলো দুনিদের বিয়ার কোনোই নাম গন্ধ নিল না মাইয়াটা তুমি মা যদি কোন কিছু কায়রা নেয় তার পরিবর্তে অন্য কিছু দিয়া শূন্য স্থান পূরণ করে দেয় দেহ না বকনাটা আমার এই হাতের উপরে দম ছাড়ল তখন কি কইছিল তোমার মনে আছে মা নাজমা রুমা শুভ অগরে আমার হাতে তুলা দিয়া কইছিল রুবি তোর হাতে ওপরে দিয়ে গেলাম তুই ওগো মানুষ করিস নাজমাটার বিয়ে হয়ে গেছে আল্লাহ দিলেও তো জামাই নিয়ে ভালোই আছে রুমারও পড়াশোনা শেষ এখনও চাকরি নিব দুদিন পরে ওরও বিয়ে হইব আর শুভর তো মাত্র এক বছর বাকি তারপরেই তো আমার রেস্ট মা আমি কি তোর এই কথা খুশি আমি তো কই তোর বিয়ার কথা ভাই বোনের লেগা নিজের জীবনটা শেষ করে দিল ওই দিন পূর্ব পাড়া আলম করতেছিল ওর হাতে বলে একটা পাত্র আছে সৌদীর্থ নাইছে বউ মইরা গেছে মেলা দিন হ্যাঁ একটা গৃহস্ত বাড়ির মেয়ে আসে তুমি আবার কি এর মধ্যে কি এর কথা তুলো মা খালি আজের কথা ও ওই যে তোর মোবাইল আইছে খাইছে বাড়ি তুমি জামাই সহ রুমা শুভ এরা সব বাড়িতে আসতেছে ওরা তো ঈদ ছাড়া একসাথে কখনোই বাড়িতে হয় না আচ্ছা ঘরে তো ভালো মন্দ কিছুই নাই কি খাইতে দিব আর তুমি এত চিন্তা করো কেন আমি আছি না হাজার হইলেও জামাই শ্বশুর বাড়িতে আসতেছে তার ঠিকঠাক মতো যত্ন না করলে পরে তো মান সম্মান থাকবো না এক কাম করি মা মাবুর বাড়ির কাপড় দিতে হয়ে গেছে দিয়া হিদালে করে টাকা পাওয়া যাবো তুমি একটু কষ্ট করতে বকুন টাকা খাওয়া দিব আহ মায়ের আর বিরাম হইল না এক শুনে কত খাটন যা কারো বাড়িতে বেড়াতে গেলে সেই বাড়ির বাথরুম দেখেই বোঝা যায় মানুষের রুচি বোধ কেমন আসছে আমার রুচি হলা তোমাদের বাড়িতে তো গেছিলাম মনে নাই 
রাইটার বেলা বেড়া ভেঙে যায় আমি বাথরুমে পড়লাম উফ সেই কথা মনে পড়লে আমার গা গিন গিন করে আহ আপু বিচারে গিয়ে তো খুঁচা দাও কে দুলোভাই তো এখন মেলা টাকা তাই না দুলোভাই টেবিলের তল দে হাত বড়া লিখে আসে আর আসে আর সেই সুখে যখন পোস্টার দেশটা একটু উপরে তুলতে যায় তাহলে প্রতিটা কি এই রুমা বিয়ের পরে কই থাকবি তা ঠিক করছিস হ্যাঁ গাছে কাঠাল গোফে তেল এখনো বিয়েরই ঠিক নাই এই তুই চুপ কর না আপা এখন পর্যন্ত ঠিক করি নাই কোথায় উঠব শুন শাশুড়ির সঙ্গে কিন্তু থাকিস না ওই মহিলার আমি যেদিন প্রথম দেখছি তখনই বুঝছি ইন্ডিয়ান সিরিয়ালের শাশুড়ি থেকে কোনো অংশে কম না আলাদা হয়ে যাস আর একটা ফ্ল্যাটেরও চিন্তা করিস তোমার বোন কিন্তু এই ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট রোমা তুমি তোমার বোনের কাছ থেকে বুদ্ধি নিতে পারো শুনি কোন কৌশলে আমাকে আমার মায়ের কাছ থেকে আলাদা করছে বেশি কথা বলো না তোমাকে তো নরক থেকে উদ্ধার করছি না হলে তোমার ভাই বোনেরা তোমার ছিরা ছিরা খাইতো মাতর বাড়িতে কাপড় গুলা দিয়ে এলাম আজকে টাকাটা দিল কেমনটা লাগে ভাগ্য ভালো যে দুজোড়া লাগে করে লয়ে এসেছিলাম নিতা কাকা যদি একটু ভালো করে দামটা ধরে দিত তাহলে তিন চার দিনের বাজারের টাকাটা হইত সামাইটা আইতাছে হ্যাঁ যদি ঠিক মতো কিছু খাওয়াইতেই না পারি তাহলে মান সম্মান থাকব বইটারে তো উঠতে উঠতে খোটা দেব আদাব কাকা আদাব রুমিমা তুমি আমার বাড়িতে কাকা আমি আপনার কাছে আইছিলাম কে নাজমার সাথে নাজমা নতুন জামাইটা আপনি তো জানেনি কাকা মাত্র কয়দিন আগে আমার গাই গরুটা মরল একটা বকনা কিনছি আবার এই মাসের শুরুতেই বাইরের বার্সিটির জন্য কটা টাকা পাঠান লাগছে হাতে কেড়ে খালি মাদুর বাড়ি কটা টাকা পাইতাম সেই টাকাটাও আজকে দিল না যা গো লাগে এত কিছু করতেছ তাও কি মানুষ করতে পারছ এটা কেমন কথা কইলেন কাকা আমার ভাই বোনেরা ভালো ভালো জায়গায় পড়তাছে কত বড় বড় ডিগ্রি লাগাইছে ওরা ফোন করছিল ফোন করে কইল কাকা হাঁটতো ভালোই তো গ্রামগুলো তো বেশ উন্নত হয়েছে 
গাড়ি নিয়ে সোজা তোমাদের বাড়ির উঠোন পর্যন্ত আসা যায় হইছে শ্বশুর বাড়িতে আইসা আর পাটলন লাগবো না এমন ভাব নিতাছো মন হইতেছে গাড়ি ডানিজের কে না আনছো তো বাড়া কইরা তুমি না মুখে যেন কিছুই আটকায় না হ্যাঁ আসো তোমরা ঘরে চলে নাও আমি চলে যাব আরাম করে খামো তার উপায় নাই আড্ডি ডাঙ্গ তো সমত পাও বাবু তোমার কি শরীর খারাপ আসার পর থেকে দেখতেছি সুপসাপ হয়ে আসো তারপরে আবার সামনে নতুন মানুষ আসতেছে তোমাকে জামাই তো আবার ফ্লাডের বুকিং ও দিছে আমি তো আর তোর সবার গার্জিয়ান না মা এখনো ভাই স্যার মা যা করব তাই মা তুমি কি কো না আমি ভাই স্যার থাকতে তোর বাপের জমি বেসুন না এটাই আমার শেষ কথা তোমার বই বিয়া করলো না কেন ওনার কি অন্য কোন ঝামেলা আছে কি 
मायर चाहिए सकाल बेला धरसी भलो मंद बुझार क्षमता तुम कथा मैना ना मा दिन बच्चा थकते रुबिर भाई बोन गो देह बापर भिटा मटी नहीं कैमन कमरा कमरी करता से देह मायर सलास अस्वीकार करते तुमको भाग नहीं जाते मरण घर डा सा 
করে কোন আয়না দাহস নাই আমি রাহি নাই কিল্লি গায়না রাহি নাই জানোস শত হইল আমি একজন নারী আর একজন নারী যখন আয়নার দিক চায় তখন তার ভিতরটা দেখতে পায় তখন তার নারী মনটা জায়গা উঠে তখন তার শাস্তি মন চায় চোখে কাজল দিতে ইচ্ছা করে কপালে টিপ পড়তে ইচ্ছা করে খালি তগো লেগা তগো মানুষ করণে লেগা আমি আমার সব শখ আল্লাহ বিসর্জন দিছি ছোটকালে আমার গায়ের রং ফুট ফুটটা আছে আব্বাই কত শখ করে আমার ডাকছে আমার সুন্দর রাজকন্যা পয়সা বাঁচাইতে যাইয়া ঠিক মতো গায়ে সাবানো মাখি না হারাটা দি রাইতের অর্ধেক পর্যন্ত ঠক্কর ঠক্কর কইরা মেশিন চালাই শরীরটা ঘামে ভিজা যায় এই ভিজা শরীর আবার ঘাম সহ শুকায় সেই ঘাম শুকাইয়া কবে যে আমার গায়ের মধ্যে আস্তুর পড়ে গেছে এটা দেখারও সময় পাই নাই আমি আরো একটা কথা আজকে তগরে কই আমারও একজন মানুষ ভালোবাসছিল তার নাম মতি মাস্টারই করত দিনের পর দিন আমার আশায় বই আসিল হ্যাঁ কইছি আমার ভাই বোনগুলো একটু বড়ক নিজের পায়ে খারাপ সময় কি কারো জন্য বইয়ে থাকে হেই বা আমার অপেক্ষার কতদিন বয়ে থাকব থাকে নাই আমার এই হাতটার উপরে আব্বাই যখন আব্বাই যখন মরে গেল তারে দেওয়া কথারে তো আমি অবহেলা করতে পারি নাই রে আমি তো তগ ভবিষ্যৎ চিন্তা করছি নিজের ভবিষ্যতের দিকে চাই নাই তোরা আর চাই করো সামনে মিথ্যা প্রবাদ দিস না আমি তো কতটা পায়ে ধরি আমাদের সাথে ঢাকাই চলো আমগো কাছেই থাকবা তুমি আর মা সারা জীবন আমি মায়ের লোকের কথা কইতেছি আমি বুঝাম যাক ভালোই হলো ঝামেলা মিটছে তাহলে এখন এক কাজ করো আপার আমারে ভাগ করে ফেলো কে কারে নিবা জিনিসপত্র নিয়ে ভাই যাব কি বলো পেপার তো পড়ো না খবরও রাখো না সারাদিন তো থাকো ইন্ডিয়ান সিরিয়াল নিয়ে এখন আবার সিরিয়াল কিলার বের হয়েছে আল্লাহ জানে কখন কারে রাইখা কারে মারে আচ্ছা ঠিক আছে 
আমার আবার সকালবেলা নাস্তা বানানোটা একটু ঝামেলা চাকরিতে জয়েন করার পরে মা নাস্তাটা বানাই লিখতেছে কিন্তু একটা শর্ত আছে আমার বিয়ার পরে আর তোমার বাচ্চা হওয়ার ঝামেলার পরে কিন্তু বদলা বদলি হই বুবু আমার কাছে আইব আর মা তোমার কাছে যাই হ্যাঁ এইটা চমৎকার আমার বাচ্চাটারে তো তখন রূপকথার গল্প শোনানোর জন্য তার নানিকে লাগবেই আমরা দুইজনে তো ব্যস্ত থাকব তখন আমার বাচ্চারে তার নানি গল্প শোনায় ঘুম পাড়াবে রূপকথার গল্প এক দেশে এক রাজা ছিল তার ছিল তিন রাজকন্যা বড়টা কালা আর মাঝেটা ধলা এই তুমি কারে দেখো কাজ কলা মনে করছো আমি কিছু বুঝি না না ধুর আমি কথা কইলে দোষ আমি ঘুমাও যাও बुजोसाइबी ও নিব তরে ও সেবা করে লিগা আর আরেকটাই অফিসে যায় সকালবেলা আমার দিয়ে নাস্তা বানাইব আমি সব শুনছি অনেক করছুস গোমা এই বেমানগুলা লিগা আর না এখন ক্ষেমা দে ওরা এক একটা ও মানুষ মা উপরের দিকে থুতু ছিটাইলে এটা তো নিজের গায়ে আয় পরে সত হলেও তো আমার ভাই বোন स्वामी <laughs> हिसाब करो भलोई तो हिसाब कषा हे देखो हिसाब कषते कषते आर शर ना जान कषा हो जाए तुम चुप था कत खाली बस कथा कह शो ना प्रति शतांश जमी तीन लाख टाक दाम दस तो मोर जमी सता शतांश और नदी पार दिया खास जमीन आ सब मिले तो नब्बे लाख टाक हई बई देख <laughs> बाबर तो सरान जाबना तुम्हारा আমার বাবার কবর কোন জায়গায় যাব না এখানেই থাকব 
কাকা আপনি আমার অংশটা আব্বার কবরের সাথে ফেলান আমার অংশ আমি বেসম না তাহলে তো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল হ্যাঁ অনে তবে আমি গায়করে খবর দেই আর এই কবরস্থান তো বাইরের পিছনে পড়ে রইছে মনে হয় আর কোনো সমস্যা হইব না আমি যাই কি হইতেছে আমি তোমাকে জানাইতেছি सब जिन शेखर था शुभ तुम शेखर डारे प्राय फल दृति कर दादुर कबर दालिम ग मुरब्बी प्रथम
আচ্ছা উনি কি ওনার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আপনাদের কি কিছুই বলে নাই কেন কি হইছে বুবুর ওনার একটা কিডনি ড্যামেজ অন্যটার অবস্থাও তেমন একটা ভালো না উনি কয়েকদিন আগেই আমার চেম্বারে আসছিল তখন আমি ওনাকে কয়েকটা টেস্ট করাতে বলছিলাম তো রিপোর্টগুলো আমি দেখছি রিপোর্টগুলো দেখে আমি জানতে পারি যে ওনার একটা কিডনির সমস্যা আচ্ছা উনি তো আমাকে বলছে যে আপনারা ঢাকা থেকে ওনার জন্য নিয়মিত ওষুধ পাঠান উনি আমাকে এটাও বলছে যে কয়েকদিনের মধ্যেই আপনাদের সাথে উন্নত চিকিৎসার জন্য উনি ঢাকায় যাবে আমার এই অবস্থা কেমন হলো বুবু তো এই সব কথা আমাদের কখনো বলে নাই শেষ করে দিল তখন লাগে আবার মায়ালি যে জীবনটা শেষ করে দিল নিমো কালামের দল আমি আমার স্বামীর কবর আমার মায়ের কবর দিয়ে কোথাও যাবো না মা তুমি এখানে এক লাগলা কেমনে থাকবা একলাই থাকল স্বামীর ভিতা স্বামীর কবর মায়ার কবর আমি কোনো গানে যাবো না 